നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാൻ മസാല മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവേശന കവാടം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ഉള്ളത് ജില്ലാ ആശുപത്രി പേരൂർക്കടയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഈ പാൻ മസാല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരോധിച്ചു വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൈഡുകൾ നടത്തുകയും ആൾക്കാരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാൻ മസാലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ ടീം ചെയ്തത് അത് സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പാൻ മസാലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമുക്കറിയാം നാട്ടിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഡ്രഗ്സ് അതായത് പെത്തഡിൻ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹവും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ആദ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാൻ മസാലയാണ് ഇവരുടെ തുടക്കക്കാർ അതായത് ഇവർ ഒരു ട്വൽത്ത് കോളേജ് ഗോയിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നു കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കഞ്ചാവോ കഞ്ചാവിലേക്ക് പോകുന്നു അതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അടിമയിലേക്ക് അത് മാറും ഇതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാൻ മസാല നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാവി തലമുറയുടെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ നർക്കോട്ടിക്സിലേക്കും അവർ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാൻ മസാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പാൻ മസാലയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ധാരണ ഇതിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഈ പാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൻ മസാലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക പാൻ മസാല നിരോധിക്കുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ നമ്മുടെ ധാരണ പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ക്യാൻസർ വഴിതെളിക്കുന്നു എന്നതിനുപരി ഇത് മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവേശന കവാടമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കാരണം തുടക്കം പലപ്പോഴും പാൻ മസാലയാണ് പാൻ മസാല തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും സിഗരറ്റ് പിന്നെ മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി കഞ്ചാവ് അടുത്ത് വരുന്ന കഞ്ചാവാണ് കഞ്ചാവിന് ശേഷമാണ് മറ്റേ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ എൽ എസ് ബി തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എൻ്റെ ചവിട്ട് പടി മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പടിയായിട്ട് പാൻ മസാല പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം പെട്ടെന്നാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല തുടക്കത്തിൽ അതിന് വലിയൊരു മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൻ മസാല പലപ്പോഴും വളരെ മാരകമായ മറ്റ് ദോഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമായി സംസാരിക്കുന്നിടയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 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 പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിമ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു ഒരു വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തപ്പെടില്ല അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വഴക്ക് പറയുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് സെറ്റിലാവുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ കഞ്ചാവിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കഞ്ചാവ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ നേരെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തെയോ എന്താ ഏത് ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്കോ ഒക്കെ ഇത് ഒരു എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാൻ മസാലയും കഞ്ചാവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പല ആൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേരൻസിന് അറിയില്ല ഇത് കഞ്ചാവാണോ എന്നുള്ളത് അത് കഞ്ചാവെന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയോട് കൂടി പിടിച്ചു പിടികൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുമന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻ്റ് ആവുന്നു ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ച് ഇവർക്ക് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഈ കിട്ടുന്ന പൊതിയും കഞ്ചാവിൻ്റെ പൊതിയും ഈ കുട്ടിയും കൂടി മുടലോട് കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമോ ര
പല പാൻ മസാലകളിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പല സാധനങ്ങൾ അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ മസാലയിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാൻ മസാല കിട്ടുന്ന ഒരു കെക്ക് മതിയാതെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മറ്റ് സാധനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥലം വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ അവൈലബിളാണ് പല ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ മറ്റ് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അഭിലാഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കളും ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പാൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അറിയുമോ അറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോള് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ പറയൂ ഈ നിങ്ങളുടെ വിഷയം പാൻ മസാല മയക്കുമരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവടെന്നാണത് അതെ പറഞ്ഞോളൂ അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു പ്രവേശന കവാടം പാൻ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പാൻ മസാലയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കഞ്ചാവ് അല്ലെങ്കിൽ പൊയിലിയുടെ അത്രയും വലിയൊരു ദോഷഫലം കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള അഡിക്ഷനോ മറ്റോ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു നിസ്സാരമായ ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടം കുറഞ്ഞ വസ്തുവാണ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മദ്യത്തിൻ്റെ മണം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് പാൻ മസാല ചെയ്യുന്നത് പാൻ മസാല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാൻ മസാല വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കെക്ക് കിട്ടും പാൻ മസാല വായിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉമിനീർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഒരു ഉണർവ് ഉന്മേഷം യുഫോറിയ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ പാൻ മസാലയിൽ അങ്ങനെ അതിൽ അഭിരമിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ ചിലവഴിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് തോന്നുന്നത് ഇത് പോരാ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ണന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റേതിലേക്ക് തിരിയുന്നു അത് കഴിയും കുറച്ച് കഞ്ചാവിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് തിരിയുന്നു അപ്പോൾ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ മറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും സാറിൻ്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ വിളിച്ചതിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് വളരെ മുന്തീനം സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെയധികം ഫീസ് നൽകി യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് പോകണമെങ്കിലും കുട്ടിയുടെയും പേരൻസിനെ അറിയിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അവരുടെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് വളരെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി പി എസ് ട്രാക്കർ വഴി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അത് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഈവൻ ചിലപ്പോൾ പേരൻസിന് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത്രയും സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പോലും ഇത്തരം കഞ്ചാവും ബ്രൗൺ ഷുഗറും വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് അവിടെ പണക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പേരൻസ് അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്ക കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ വിട്ട സ്കൂള് മുന്തിയ സ്കൂളാണ് അവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സ്കൂൾ അതായത് ഈ പ്ലസ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഒരു ടീച്ചറെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകാം അവർ ഇത്തവണത്തെ ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം പോയപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടിയെ കാട്ടി വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഈ ടൂർ പ്രോഗ്രാംസുകളും ഒക്കെ അന്നത്തെ ഈവനിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടീനേജേഴ്സ് വളരെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് കൂടിയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മോണിറ്ററിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുള്ളൂ മോണിറ്ററിംഗ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ പേരൻസ് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോ
പേരൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഈ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കുക അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ലപ്പോഴും അവരുടെ ബാഗും പുസ്തകങ്ങളും പരിശോധിക്കുക അപ്പം ഈ പാൻ മസാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കയറി കളയാൻ പറ്റില്ല അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കവർ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധനം ഈ കുട്ടികൾ പാൻ മസാല വയ്ക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളുടെ ഇടയിലാണ് സാധനം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുസ്തകം 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 ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ പാൻ മസാല വീട്ടിലിടില്ല കാരണം വീട്ടിലിട്ടാൽ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ വളരെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സാധനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ മസാലയുടെ കവർ ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വയ്ക്കും അത് വെളിയിൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്കൂളിനകത്ത് നിന്നും വഴിയിൽ പോണ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ലഞ്ച് ബോക്സ് ടിഫിൻ ബോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്ക് ബോക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് മാത്രമേ ഈ രക്ഷാകർത്താക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പല പേരൻസും ഒരു പേരൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൻ മസാലയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ല പക്ഷേ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗന്ധം ഈ ഈ പേരൻ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാൻ മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഈ പുള്ളിയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്മെല്ല് ഈ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഈ സ്മെല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം മിക്കവാറുമുള്ള പാൻ മസാലകൾക്ക് ഒരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് അത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പലരും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ മസാലയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മദ്യത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായനാറ്റം ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പാൻ മസാലയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാൻ മസാലയിലും പല തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുസ്തകം നുറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സ്മെല്ല് കിട്ടും ഒഴിഞ്ഞ കവറാണെങ്കിൽ ആ കവറിനും ഈ സ്മെല്ല് രൂക്ഷമായി ഈ സ്മെല്ല് കാണും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വൈകുന്നതിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാം പല്ലുകളിലൊരു നിറവ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ വിശപ്പ് കുറയാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഒരു ദന്തസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ദന്ത ചികിത്സയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ദന്തിസ്റ്റിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ കുട്ടി പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചയായും പതിവായിട്ട് പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വായ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൃത്യം നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും എൺപത് ശതമാനം പേര് ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഈ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ വരുന്നത് തന്നെ കയ്യിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻ മസാലയും കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല കേരളത്തിൽ ടൺ കണക്കിന് പാൻ മസാലകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധാരണ ഈ പാൻ മസാല കുട്ടികളെയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധാരണ പേരൻസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല സമ്മതിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് ഇത് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേരൻ്റ് എടുക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ കുട്ടി ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ദോഷഫലം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷ ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇത് പാൻ മസാല വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇരുപത് വർഷത്തെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് പഠിച്ച കാര്യം അതാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ക്യാൻസർ വരുന്നുള്ളതല്ല ക്യാൻസർ വരുന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായം കൂടും നിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട
ഒരു ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമോ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വരത്തില്ല ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നാമത് പാൻ മസാല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് പാൻ മസാല നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പുകയില നമുക്ക് നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുകയിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുകയില നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് അത്ര പ്രായോഗികമല്ല പിന്നെ ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ പല മയക്ക് എല്ലാ മയക്കുമരുന്നും നമ്മൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നിരോധനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് അടിയിൽ കൂടെ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ കാരണം ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പലയിടത്തും പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പടങ്ങൾ കാണിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണവും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബോധവൽക്കരണത്തെയും കവച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ എനിക്കറിയാം എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഇതിൽ അഡിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിടിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ ബോധവൽക്കരണം നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാർ വഴുതി വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയവരെ അത് ശീലിച്ചവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ സഹായം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആ തലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാറിൻ്റെ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് വളരെ യഥേഷ്ടം ആവശ്യക്കാരന് യഥേഷ്ടം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഞാനിന്ന് ജയിലിൽ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തവണ ആഴ്ചയിലും ഒരു തവണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പല ഈ ക്രിമിനൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും കഞ്ചാവിന് അഡിക്സാണ് ഒരു കാലത്ത് അവർ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ അവർ ചെയ്ത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അവർ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഞ്ചാവും ക്രൈമും തമ്മിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും കഞ്ചാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഈ അനാശാസ്യ ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ ഒരു അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കഞ്ചാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കഞ്ചാവ് ലഭ്യമാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ പലയിടത്തും കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പലയിടത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഞ്ചാവ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഗവൺമെൻറ്റും പോലീസും ഒക്കെ വലിയൊരു പരിധിവരെ അതിനെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും കഞ്ചാവ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഈ കഞ്ചാവിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു 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 വേറൊരു രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അതായത് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാ അസുഖത്തിനും നമുക്കൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരം പാൻ മസാലകളിലേക്കും കഞ്ചാവിലേക്കും മദ്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മദ്യത്തിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും
പലപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലൂ ആ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം വായെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ പാൽമസൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മറ്റു ദോഷങ്ങളുണ്ട് ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങൾ വായിക്കാതെ വരാം സബ്മ്യൂക്ക് സൈബ്രോസ് പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും അത് വായിൽ ക്യാൻസറായി മാറുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള രസമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഈ പാൽമസൽ വയ്ക്കുന്നതിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും ഒരു ദന്തൽ ചെക്കപ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ദന്തൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തി പല്ലിൽ പോകണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മളവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അത്തരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈദ്യ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലും ധാരാളം നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ദന്ത പരിശോധനയും അവരുടെ ജനറൽ ഹെൽത്തും അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു പാൻമസാല സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വായ് പരിശോധിച്ചാൽ ദന്തിസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത്തരം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു തുടർ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടർ ഫോളോ അപ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവനത് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇതിന് അഡിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇവനിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ പാൻമസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കോൺടാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവരുടെ സഹായം നമ്മൾ തേടുന്നു രണ്ടാമത് ഇവന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വഴി വലിയൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ എത്തുകയും അവരുടെ കുട്ടികൾ ഒരു നല്ല ഒരു തലമുറയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം നമ്മുടെ കരളി ന്യൂസിനോട് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ മസാല മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നേൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ കൈരളി ന്യൂസ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസം ഇതൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം